discuss about Coulomb's law. French physicist Charles Augustin de Coulomb in 1785 performed an experiment within the help with the help of torsional balance just to see the force exerted by two point charge and the force depends on which factor on charge how it is depends on charge and the distance between the two point charge <coughs> now before we are studying electrostatic you have to remember that electrostatic the charge is at rest so the Coulomb's law is applicable in an inertial frame of preference and both the point charge and the observer are within the same frame of preference because if the point charge is in a inertial frame and observer in another reference frame then if the reference frame is in motion then we will see that the charge is moving so the electrostatics the charge is at rest so the observer and the point charge will remain in the same inertial frame it is not applicable when the in non-inertial frame because in non-inertial frame we know there will be an acceleration mind that here the point charge means the distance between the two charge is such that their dimension is negligible with respect to the distance between the two point charges Amraj ke Coulomb's law kore alochana korbo Coulomb's French physicist Coulomb Charles Augustine de Coulomb tini 1785 খ্রিস্টাব্দে টর্শন ব্যালেন্সের সাহায্যে একটা পরীক্ষা করে তার পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যে দুটো স্থির চার্জের মধ্যে বিন্দু স্থির চার্জের মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে সেটা দূরত্বের উপরে কীরকম নির্ভর করে এবং চার্জের পরিমাণের উপরে কীরকম নির্ভর করে মনে রাখতে হবে এই বিন্দু আধান বলতে বোঝায় যে দুটো আধানের পারস্পরিক দূরত্ব এরকম হবে যাতে করে নাকি ওই দূরত্বের তুলনায় আধানের বিস্তৃতি নেগলিজিবল হবে অর্থাৎ নগণ্য হবে যেমন মনে করো আমরা এখান থেকে আকাশের তারা দেখি একটা বিন্দু বলে মনে হয় কিন্তু তারা কি সত্যি সত্যি একটা বিন্দু এমন তারা হচ্ছে সূর্যের থেকে অনেক বড় সেই জন্য পয়েন্ট চার্ট বলতে বোঝাবে যে দুটো চার্জের মধ্যে যে দূরত্ব তার থেকে চার্জের যে আকার বিস্তৃতি সেটা খুব নগণ্য হবে আর একটা মনে রাখতে হবে আমরা এখানে জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে কিন্তু কলম্বের সূত্র প্রযোজ্য কারণ অজড়িত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে কি হয় চার্জের মধ্যে একটা অ্যাক্সেলারেশন থাকবে সেটা তাহলে চার্জ স্থির থাকলো না তাহলে অজড়িত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য নয় এবং যদি জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র হয় অবজারভার অর্থাৎ যে পর্যবেক্ষক এবং যে বিন্দু চার্জ তাদের একই জড়ত্বীয় ফ্রেমে থাকতে হবে তাহলে অন্য জড়ত্বীয় ফ্রেম যদি গতিতে থাকে তাহলে কিন্তু সে দেখবে চার্টগুলোকে গতিশীল ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার শুরু করি আমরা দেখি কুলামসের লয়ের বিবৃতি আমরা জানি কুলামস লয়ের বিবৃতি হচ্ছে যে দুটো বিন্দু চার্জ এর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল তাদের সংযোগকারী সরল রেখা বরাবর কাজ করে এবং এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণের মান বস্তু আধান দুটির পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক এবং বর ভেতরকার দূরত্বের বর্গে ব্যস্ত অনুপাতিক অ্যাকর্ডিং টু কুলামস ল দ্য ফোর্স বিটুইন টু পয়েন্ট চার্জেস আইদার ইট ইজ অ্যাট্রাকটিভ বা রিপালসিভ ইজ অ্যাক্স অ্যালং দ্য লাইন জয়নিং দ্য টু পয়েন্ট চার্জেস and the magnitude of force is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the 
टू चार्जेस लेट अस स्टार्ट इस मैथमेटिकल एनर्जी Suppose two point charge, one is q one, other is q two, and the difference between them is r. So according to Coulomb's, f is proportional to q one q two by r square. So f equal to some constant k dash q one q two by r square. Now. In CGS system, the value of this k is one. The k is called this proportionality constant. This proportionality constant is called electrostatic force constant or Coulomb constant. Now, its value depends on the nature of the medium and uh, unit we used, system of unitaries we use. So, K dash. अर्थात ये समानुपातिक ध्रुवक स्थिर तरित बल ध्रुवक अथवा कुलम्बे ध्रुवक ध्रुवक मान कार कार ऊपर निर्भर कर पद्धति हमें व्यवहार कर प्रकृतर उपरे सीजीएस सिसटेमे In CGS system, बोलते जो दिया मैं CGS system और पीवीनी इतनी और जदि वायु अथवा जदि शून्य माध्यम नहीं कैडासर मान हे तेल तक हमारे फोर्स एफिकल टू किऊ टू बर स्कोर एबार एखन थे सीजीएस पद्धति एकक संज्ञा दीते आधा दिन एकक संज्ञा कि नाउ यू आर गिविंग दूनिट अफ चार्ज इन सीजीएस सिसटेम इफ Q1 equal to Q2 equal to Q, F equal to one dying, and R equal to one centimeter. What do we get? Putting this value here, F equal to one. This is Q square by one square. That is Q magnitude of Q is one. We call this then the amount of charge is called one electrostatic unit of charge or stat coulomb. So what is the definition of stat coulomb? So the CGS unit. A 
और इन सिंबल दिस इज सीजेस यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और स्टैटकुलम इफ वी राइट इन सिंबल दैट इज स्टैट सी सूतरा हम देख लो आधान इलेक्ट्रोसिजियस यूनिट सीजियस पद्धति आधान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अब आधान अथवा स्टैट कर लिफिनेशन की बोल डेफिनेशन बोल इफ टू इक्ल अमाउंट अब चार्ज केप्ट इन एयर और वैक्यूम एट ए डिस्टेंस अफ वन सेंटीमिटार एंड the exact force on one another is one time then the both amount of charge is called one stat coulomb or that ke sanga ke duto samoporimaner adhan bayute ba shunno madhyame poroshpor theke 1 cm durotte rakhle jodi tader upor poroshpor ek dyne ball proyog kore उभय परिमाण आधान के बोलो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अफ आधान एक स्टैट कर ना एबंधा देखी एस आई पद्धति ना इन एस आई सिसटेम सामानुपातिक ध्रुवक मान टाब से प्रश्न होते क्यों वन बोर पाई एपसोल नट अभी तो शुद्ध क्या बोले लिखते पड़ता एर कारण हे प्रथम फैराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलिसिसेरा से वन कुलम आधान संज्ञा दिए हमें जे परिमाण आधान को सिल्भार क्लोराइड सिल्भार नाइट्रेट ड्रबर मध्य दिए गेले पड़े कैथोडे पॉइंट जिरो जिरो वन 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 एट ग्राम सिल्वर जमा है ठीक है ताके बोलीम आधान तेल से ही संज्ञार संगे मेलाते गले एक निर्दिष्ट मान दीते हैं जैसे एखे कुलम संज्ञार संगे वही संज्ञा मिले जाए द्वित ये नीले पर कि है परवर्ती क्षेत्र में देखो जो गाउस ल करब एम्पायर सार्कुईटर ल करब से देखो जो एपसिलन जो नहीं गाउस लके फोर पाई जो आसे बद दी पर गाउस ला शुद्ध एपसिलन जुड़े दे ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्सप्रेशन पाई फोर पाई थे ठीक है एन आगे आधान संज्ञा दिए से संज्ञा मेलान संगे मेलान जो एर मान होते हैं नाइन इंटू टेन टू दुआ नाइन एर मान एबार देखो एस आई पद्धति आदान रेखक हे कुलम तदी है वन बोर पाई एपसुल नट एर इूनिटा कि हम देखो निटन ये चले गल मीटर स्कोर और ये दोटो नीचे चले गल कुलम टू दुआ माइनस टू 
So in SI system, we take the proportionality constant as 1 by 4 pi epsilon naught. We take in this such that before we have given the definition of 1 coulomb charge in electrolysis. And according to that definition, 1 coulomb is that amount of charge when passes through silver nitrate solution, 0.001118 gram of silver deposited in the cathode. So we have to, from this, the unit of coulomb should be similar to that unit. For this, we have to take the proportionality constant in this form. And its value is 9 into 10 to the power 9. Why we take this in this form? We take in this form that we will see in next chapters that in case of electrostatics, there is Coulomb's Gauss's law. According to Gauss's law, when we state the Gauss's law, if we take this in this form, then we will see that the epsilon naught 4 pi will be not there. So Gauss's, we can write the Gauss's law in terms of only epsilon naught. Moreover, the epsilon naught has a relation with the velocity of light. The epsilon naught is velocity of light is equal to epsilon naught equal to equal to 10 to the power 7 by 4 pi into c square into c square tala amra ki likhi amra jani c square er man koti si paddhoti de c square er man amra likhi 3 into 10 to the power 8 meter per second amra si paddhote light er velocity likhi 3 into 10 to the power 8 meter per second tobe tomader ekhane ektu bole di now i am telling that the exact value so far at present the accurate value of C is 2.99792 uh, 7.92 into 10 to the 8 meter per second 588 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 Four five eight or five eight four like this. Four five eight is exact. Up to this, it is accurate. Okay. Tale it is che amra dekla me ikaro ne amra so for this reason we use epsilon naught. If we use this relation from here, if we put the value of c and the value of pi, then we get the value of epsilon naught equal to eight point eight five four into 10 to the power minus 12. Look, this value is 8.854 into 10 to the power minus 12. Now, what is the unit of it? A unit take here. You can take the You take epsilon that here. You put F here. So, what will be this? It will Coulomb square by Newton into meter square. So, this unit is Coulomb square Coulomb square, uh, Coulomb square, Newton inverse, meter to the power minus 2. Just you see the opposite of it. If you make 1 upon, then you get this. Coulomb square, Newton to the power minus 1, m to the power minus 2. This is the value. There is another unit of epsilon naught. It is farad per meter. We get this definition farad. Herad per meter. A 
in f m to the power minus 1. আমরা এর আরেকটি ইউনিট আছে সেটা হচ্ছে ফ্যারাড পারমিটার হ্যাঁ ফ্যারাড হচ্ছে পরে আমরা পড়ব এই স্থির তরিতবিদ্যায় ফ্যারাড হচ্ছে ধারকত্বের যে ধারকের যে ধারকত্ব তার একক এটা ফ্যারাডেরকে সম্মান দেওয়ার জন্যই এই ফ্যারাড এককটা ফ্যারাডের থেকে এসছে সো দিস ফ্যারাড আদার ইউনিট অফ এপসল অফ নট ইকুয়াল টু ফ্যারাড পার মিটার now we give the definition in SI system of unit. I am going to SI system of unit other than uh, definition. Di. Other than definition, what is the equal to if a equal to 9 into 10 to the power 9 at the Newton and uh, r equal to 1 meter then what we get put this value here 9 into 10 to the 9 equal to 9 into 10 to the 9 and we are taking q1 equal to q2 equal to 1 uh, sorry q into q square by 1 square so we get magnitude of q is 1 Q, magnitude of Q is 1. This is called 1 Coulomb. Again, I am going to tell you that the force is 9 into 10 to the 9 force. If the weather is equal to 1 meter, if the weather is equal to 1 meter, then Q is equal to 1 meter. So, what is If two point charges are kept in vacuum or air medium, at a distance of 1 meter and if they exert force on one another 9 into 10 to the 9 Newton then each charge is said to be 1 Coulomb. Jodi Ambra Bayute Ba Sundam Abdome Duto Shomopuriman Adhanke পরস্পরে থেকে এক মিটার দূরত্বে রাখি এবং এরা যদি একে আরেক জনের উপরে পরস্পর পরস্পরের উপরে 9 into 10 to the 9 নিউটন বল প্রয়োগ করে তাহলে ওই আধান দুটো প্রত্যেক আধানকে আমরা বলবো এক কুলাম আধান এবার আমরা দেখি ডেভিডেশন ইউনি ডাইমেনশন অফ এফসাইলন নট Dimension of this epsilon naught is called epsilon naught is called permittivity of free space or vacuum. Amra epsilon naught ke boli je shunno maddam mer torid bheddota. এবার মনে রাখবে শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ ভেদ্যতা যা মান হয় বায়ু মাধ্যমে তার মানটা ধরো শূন্য মাধ্যমে যদি 1 হয় বায়ু মাধ্যমে 1.005 অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে যা মান হবে বায়ু মাধ্যমে তার 1.005 টাইমস হয় সুতরাং এই দুটোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই সেই জন্য আমরা ধরি শূন্য মাধ্যমে যা হবে বায়ু মাধ্যমেও তাই হবে এটাকে আমি বলি ভেদ্যতা তাহলে এই তড়িৎ ভেদ্যতা অর্থাৎ পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস a dimension of the good. Dimension to give a double again to get a bubble. Epsilon naught of a Newton, uh, sorry, Coulomb square, Newton inverse, and meter to the power minus two. This a again again of Coulomb square, Newton inverse, meter to the power minus two. Ever Coulomb of Tiggy, ampere into time, it a check Coulomb, other other than the uh, matra dimension of charge so this square this square uh, newton m l t to the power minus 2 to the power minus 1 and this is l to the power minus 2 what do you get so you are finding the dimension of 
এপসিলন নট আমরা এপসিলন নট এর ডাইমেনশন বের করছি তাহলে এপসিলন নট এর ডাইমেনশন হলে কি হলো দেখি এপসিলন নট এর ডাইমেনশন ইকুয়াল টু নিউটন ইনভার্স তাহলে m টু দি পাওয়ার -1 But L, this is L to the power minus one, and this is L to the power minus two. So L to the power minus three. This is t square, and this is t to the power plus two. This is t to the power four, and it is a square. So this is the dimension of epsilon naught. This is the dimension of epsilon naught. Now, we we'll find the vector forms of Coulomb's law. Vector form of We are finding the vector law of Coulomb for Coulomb's law. Now say this is a here is a point, point R start, and here is another point at Q2. Its position vector is R1 vector, and its position vector is R2 vector. So this is the line. So we are taking charge Q1, point charge, whose position vector is R1, this is x axis and this is y axis. Its position vector is R1 vector and its position vector is R2 vector. Now say we are taking both the charges positive. So they will repulse each other. So these force exact force on it along this two according to new. Coulomb's law, okay, and thus Q2 will exert force in this direction because Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion acts along the line joining the two churches. Amra Coulomb's law take a bolchi, jekene amra Coulomb's law vector group be put to the chicken at the other nilam Q1, a connector other nilam Q2, a other position vector R1 vector. Q2 এর পজিশন ভেক্টর R2 ভেক্টর তাহলে এরা মনে করি দুটোই ধনাত্মক আধান তাহলে কি হবে বিকর্ষণ বল করবে কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী কি বিকর্ষণ বল তাদের সংযোগকারী সরল রেখা বরাবর কাজ করবে তাই একটা বল এইদিকে কাজ করবে একটা বল এইদিকে কাজ করবে নাও উই আর রাইটিং দিস ফোর্স অ্যাজ ইট ইজ কনভেনশন डिफरेंट বুকস টেক डिफरेंट কনভেনশন I am taking the convention which is generally used in many books like NCRT. Um, so this convention is, this force is, what is this force? This force Q1 charge is exerting force on Q2. Then I am writing this, this 2, 1 charge is exerting force on 2 charge. So in this case that will be a one two vector that is q2 charge exerting force on q1 charge now in first case i am writing so f vector according to coulomb's law f vector in si system and vacuum and air or vacuum 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 now we know it is r square so if i write r square then it will be writing in terms of modulus what why we take which force we are taking say so this q1 q1 means charge 1 exerting force on charge 2 so distance is to be measured from q1 to q2 in that, so this is the this distance. How is this distance? This is R2 vector minus R1 vector. Okay, so it will be modulus of 
R1 vector, uh, sorry, R2 vector minus R1 vector square. Now, either we can write, because it is a vector, the force is acting in direction, so either we can write the unit vector along this direction, or we can write R2 vector minus R1 vector. Now look, in this vector, it has magnitude, which is equal to mod R2 minus R1, and unit in this direction. So it is another R. So then we have to make here, it is Q. Okay, Q. I can write by using unit vector. In that case, it will be E21 vector. This vector, this vector is along this vector. So from this to this unit vector is R to 1 is the unit vector along this direction. That is it should be 2 minus 1. This is the unit, this is the two form. We can write the force on this in this two form. Either this one, then we will have to use Q or if this, if this is the unit vector R to 1 cap. Coulomb's law vector form Again, R2 minus R1 vector lector, R2 minus R1 vector lector, there was a magnitude of a direction of a direction of a Nichotoma R squared. The legacy of magnitude to the way a chicken magnitude and the Q. Hello, a judicate unit vector the legacy unit vector to pull R2 one cap. The legacy square of it. Okay, similarly, we can write this force. F1 to vector one by four by epsilon naught q one q two by look this two one mane two exerting force on one or the do not more charge at the more charge in a put a ball break coach tell the key away that ticket do not come up the way it has taken the root of the QA with a one at a one of the way. Around vector minus up to vector. I mean, a can take a group that I'm watching. Vector at direction A again. Around minus up to. So the eta to the A formula case. Around vector minus up to vector. One Q. Around vector minus up to vector. Or one by four by epsilon naught equal to q1 q2 by r1 vector minus r2 vector whole square into r 1 to cap of the day for me is the very good check even the farm rajani i'm ready any r1 to cap but r2 1 cap equal to minus r1 to cap from vectors we have learned it a key ball i'm going over active vector a mukhe active vector good mukhe mukhe the letter jaga minus click the body the lake and a r1 to jaga on the leaky minus r2 on vector you know minus d the log a Now compare this equation with equation 1. This two expression is said, it is R2 minus R1, it is R1 minus R2. Both the, these, these or these, this length, mag magnitude of this vector, this is R1 vector. And this is R2, magnitude means this length. So whether R1 minus R2 or R2 minus 1, the length is same because it is modulus. So these two are same, we do the show on. Tell them that they can take a key deck to achieve a to do a one to a to one key. Either man same in the direction opposite. The a 
टू वन वेक्टर एंड एफ वन टू वेक्टर एफ सेम मैग्नीट्यूड बट द डिरेक्शन इज ऑपोजिट सो यू कैन राइट एफ वन टू एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ टू वन वेक्टर व्हाट डज इट मींस this relation i we know this relation you also know this relation what is the relation this relation newton third law of motion that every action has equal and opposite reaction this is the newton third law of motion tar mane amra dekhte pela beta hocche newton er titro sutro dutu bostu porospor jodi ekjon arekjon er upor kriya kore tale ei bostu ta অন্যের উপর প্রতিক্রিয়া মানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দুটো ভিন্ন বস্তুর উপরে কাজ করে এবং এদের মান সমান এবং বিপরীতমুখী তাহলে এখানে দেখলাম যে কুলামসের সূত্র বা তো কুলামসের সূত্র নিউটনের তৃতীয় শর্তকে সমর্থন করে সো কুলামস ল সাপোর্টস দ্য নিউটন থার্ড ল অফ মোশন এক সেকেন্ড দেখো This means what does it means? It means the two ports acts along the same line but opposite direction. This means two ports acts along the same line but in opposite direction. When two ports acts along the same line, then we call it central ports. So electro static ports are central ports now these are central ports and all, again it uh, it depends on inversely proportional to the distance between the square of the distance between them so this is conservative law also amra jani jodi central force hoy kendrok bol hoy ebong kendrok bol gulo ho mane conservative force hoy songrokkhi bol hoy songrokkhi bol hoy jokhoni kendrok bol hoy when the force is central force then it is conservative force so it is central force and do it electrostatic force conservative force and third first is central force and electrostatic force is conservative force ঠিক আছে and third key eight eight by electrostatic force obeys in obeys newton's third law of motion newton's third law of motion so like that newton's third law of motion ke so electrostatic force obeys newton so these are the three properties of electrostatic force but there are other properties electrostatic are several properties we can write electrostatic force both are attractive and repulsive second um, um, <coughs> if the two charges like like charge then the force is repulsive and when the two charge is unlike charge then it is attractive now you should remember that the first i have said the coulomb's law is applicable for point charge between two point charge and the charge at rest so it is applicable in inertial reference frame 
and the side dimension of the charge will be such that it is negligible with respect to distance of separation between the two अर्थात हमें बोल कुलम्स केंद्र इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्थित तरित आकर्षण विकर्षण बल केंद्रक संरक्षी बल निटन तृत्य सूत्र के मे चले प्रपार्टी कि दूट सदृश्य आधान परस्पर के विकर्षण करो विपरीताधान हाँ असदृश्य आधान अर्थात एक धनत्मक और एक परस्पर के आकर्षण कर द्वित प्रथम जड़त्य निर्देशतंत्र प्रजोज्य एवं जड़त्य निर्देशतंत्र एम होते हाँ जाते अबजार्भार एवं आधान मध्य कोपेक्षिक गतिवेग थे अर्थात इरा एक ही इनार्शियल फ्रेमे थकते परे अथवा दुटो इनार्शियल फ्रेमे जदि है तर आपेक्षिक बेग हे सुंदर क्योंकि अजरत निर्देश तंत्रे कुलम्बे सूत्र प्रजोज्य ना क्यों देखो न वाई द कुलम्स ल इज नट एप्लीकेबल इन नन इनार्शियल फ्रेम अफ डिफारेंस बिकज फार्ष्ट वेन ए चार्ज इज अ ट्रेस्ट इट प्रडिड एन इलेक्ट्रिक फिल्ड ओके Now you have learned uh, in class ten or nine that Oersted law. What is Oersted law? When charge flow through a conductor, a magnetic field produced around it. So if the charge is at motion, it produced both electric field and magnetic field. And we are discussing about electrostatics. That is charge is rest. So the motion is not allowable. Again, in non-inertial frame, the reference frame is accelerated or it is rotating. You learn atomic model. Rutherford model is non-existent, but we know the defect of Rutherford's model. What is the defect? Because as the charge is moving, it is in accelerated motion. Amra, um, we know that. The uniform circular motion is an accelerated motion. That is, in that case, electrons are accelerated and it emits radiation. So when the charge is in non-accelerated, non-inertial frame of reference, that case, the uh, it will produce electric field, magnetic field, and radiation. Okay, so. we if the condition of coulomb's law is that the frame should be inertial the that is charge must be at rest and the dimension of charge will be such that which is thus as that it is negligible with respect to the distance of separation between them arthat amra bolchi je कुलम्बे सूत्र प्रजोज्य है जड़त निर्देश तंत्रे अजरत निर्देश तंत्रे हम तक अजरत निर्देश तंत्र तरणे थे तेल जो जी तरणे दिखे जाए स्थिर वस्तु पेचन दिखे त्वरान्वित है जी जैसे बोले सीडो फोर्स अलिक अलिक बल क्च कर तरह उल्टो दिखे तरण है तेल चार्ज त्वरान्वित हम क्या जान तीनटे जिन एक हे चुम्बक क्षेत्र तैरी है और एक हे तरित क्षेत्र तैरी है और एक हे एनार्जी रेडिएशन है अर्थात शक्ति शक्ति निर्गमन है ठीक है निर्गत है शक्ति निर्गत है जैसे बोली रेडिएशन एनार्जी रेडिएशन से मन रखते हैं जो कुलम्स ल इनार्शियल फ्रेमे प्रजोज्य है जड़त निर्देश तंत्र प्रजोज्य है बिंदुबध होते हैं अर्थात तर भेतर का दूरत तुलन एस्तृति बिंदुर मत हो नगण्य है ठीक है बोझा गया है तेल यही पर्यत आज के डिसकाशन आज के खेने शेष कर ल सो उव जस्ट डिसकस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अफ कुलम्स ल 
uh, in vector forms and also uh, the, the unit of charge in SI system, CGS system, the definition of permittivity and, and its value. This is all today. Next day we will discuss about others problem related to the Coulomb's law. Okay.